Vamos jogar musical improvável e todo mundo joga o musical, fiquem de pé. Nesse jogo, eles vão improvisar uma cena com o título de vocês. Daniel Taus, que será personagem fundamental, porque toda vez que ele tocar, eles vão ter que começar a cantar, fazer coreografias e dançar como se estivessem num musical. Alguém aí trouxe um livro? Qual a sua profissão, ocupação? Então, o musical improvável tem como título Morte Súbita. Em algum momento tem que aparecer agrônomo, engenheiro agrônomo. Musical improvável, valendo. Então, de repente, né? Então, de repente. Um dos melhores engenheiros. Agrônomos que já existiu. Cuidava tanto da terra agora, né? Estamos todos aqui hoje. Todos é. Para falar da vida deste homem que dedicou a sua vida à terra, à lavoura, aos animais, aos vegetais. E agora aí está morto. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele se escafedeu. Ele morreu. Ele morreu. Ele se escafedeu. Se você perguntar pra família, ninguém sabe o que aconteceu. Do nada da noite pro dia. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Ninguém sabe o que aconteceu. Não sabe não. Ele morreu, não sabe não. Diz aí, Jesus Eu posso dizer pra vocês, eu sou filho do. Caraca, vai acabar a música na hora que vai acabar. Bom, acabou já o horário, infelizmente temos que agora claro, claro, fazer o grande, próximo velório. Foi uma grande perda, foi uma grande perda. Fica assim, Jesus, fica assim. Jesus. Faz o protagonista, cara, não, você merece. Não, vou fazer, não, não vou fazer. Faz o protagonista. Ah, então vou fazer, então vou fazer. Faz o protagonista. Uma semana antes, ele estava cuidando do, da, do, do copo de café. Professor, professor. Opa. Tudo bem? Queria ver se você pode dar uma redonda... Café forte. Ai, que susto, professor. Queria ver se você pode dar uma redondada no nosso trabalho. É. A gente precisava de 5,5, você deu 5,2, pô. 0,3. O que, que é 0,3, né? 0,3, professor? Não vejo por que fazer isso. Não, pra pô, passar, pra gente. gente pra é. passar, né? Alunos, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou chefe da engenharia de agronomia aqui da faculdade federal. Não foi ganhando 03, 02, 01 de professor, não. Foi trabalhando duro na terra e estudando. E hoje em dia vocês têm o benefício de fazer pesquisa na, ah, na internet. Eu sou, assim, e eu não tô aqui para facilitar a vida de aluno. Eu, eu não é quero que ser professor da universidade, nem nada, assim. Eu só queria mesmo trabalhar numa empresa e tal. Assim. Então, acho que 03... Xavier, você também não quer, não quer ser agrônomo? Não. Você não quer trabalhar no campo também? O, o Beto não quer. Xavier, você também não quer? A gente conseguiu um estágio, professor. Sem essa nota. A gente conseguiu um estágio. E quando um homem consegue um estágio, o homem trabalha debaixo de um sol. E quando o sol arde, arde no homem. O estágio que o homem tem E vai fazer com que ele vale E eu não me arrependo De ter entrado nessa universidade Mas não quero trabalhar no campo Eu quero trabalhar na cidade Não é na é cidade, mal. é na cidade Meu professor, é de verdade Não quero que você sinta uma dor 
Agora vamos. Vamos, acho que... <risos> é, o... Não... é o que tinha pra fazer. <risos> Eu chamei aqui porque os seus alunos todos... É, saíram do curso. E sem curso eu não vejo por que ter professor. Não, o curso não acabou. Os alunos que saíram. O, o, outras pessoas podem vir querer ser uma pessoa da terra, do campo. O êxodo rural está acabando, o êxodo da cidade está começando, as pessoas estão vindo para o campo. Isso é verdadeiro. Olha, uma pesquisa do Facebook. Então é verdade? Exatamente. <risos> Infelizmente não é o que diz as contas. Sua aula está com zero alunos. E com zero alunos eu não consigo te manter. Eu não quero fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso. É como uma semente que nasce é, quando derruba água. Ela não tem opção. Não é possível que nós apostemos no curso de agronomia? Eu não sei, acho que ele não gosta de você mesmo. Acho que é... Tranquilo, eu resolvo isso. Não, deixa o sapato aí. Eu vou chamar uma música pra mim e você pega ela pra você, tá bom? Tá, tá. Sem violência. Tá bom. Eu vou te explicar como funciona uma faculdade. Fala. Aqui só dá pra andar se aluno lembra de pagar. Aqui só dá pra andar Se aluno lembra de pagar De pagar Se não tem aluno, não Não faz milagre, então Se não tem aluno pra pagar Não dá pra continuar Não dá pra continuar Não dá pra continuar Cara, tô pra te falar, né? <risos> tô pra te falar um negócio. Eu também tô pra te falar um negócio. No velório eu não quis falar nada. Eu também, te... eu tô no velório mesmo. Que eu foi vou... você que foi matou. Vo... Não foi você? Não, não. Foi você? Não. Por causa da nota? Do cinco... Não, cara, eu ia matar o professor por causa do 03. Se eu tivesse tirado dois e precisasse cinco e meio. Então quem foi? Fiquei sabendo depois que ele foi demitido. Será que foi o diretor? Por que o diretor demitiria ele e depois mataria? Mas só, só demitir. No dia da morte. É muito triste ficar se despedir de um lugar que fez a sua história. Eu só tenho esse palho 92, uma casa alugada, um cachorro com 14 anos de idade que insiste em viver. Que saco! Plá! Que porra de pessoa quer ser agrônomo hoje em dia? Eu olho pro céu, vejo essa nuvem carregada e penso, vai chover? Penso, Árvore. Vai penso, vai florescer? Eu olho pro céu e penso... Será que eu deveria ser? Oh, meu Deus! Vem cá, vem. Ah. Marrel. Ironia, né? Morto pela própria natureza. Como é que ele deve estar lá? Lá em cima. Ou lá embaixo, né? Porque ele não deu pra gente 03. Né? É Bem-vindo ao céu. Bem-vindo. Você cuidou do planeta... E merece um espaço aqui em cima. Vai lá, senhor. O que você mais quer? A única coisa que eu quero é cantar. <risos> Cheguei no céu. Agora eu tenho a benção. Cheguei no céu. Espero que não me interrompam. 
Eu valorizo o meu caminho, pois eu sou um engenheiro agrônomo. Cheguei no céu, finalmente cantou. Eu posso amar, finalmente cantou. Mas a coisa mais bonita que eu vou fazer agora é cantar. Cheguei no céu. Obrigado por assistir esse vídeo e olha, honestamente, achei o melhor não, vídeo do canal. Então se inscreva de... para você poder receber as notificações de novos vídeos que vão aparecer na sexta mais. Será que ele vai ver mais vídeo? Já viu o melhor vídeo? Vai perder tempo vendo o resto? Não, não, não. é que esse canal tá, tá cheio de melhor vídeo. Nossa, que humildão. Muitos melhores. Até porque esse final aqui a gente vai colocar em mais de um vídeo, então... Genial. <risos>